Mi chiamo Patrizia Zelano e benvenuti nella mia casa atelier, luogo indispensabile per la mia ricerca, che percepisco quale genius loci, soprattutto il giardino. Da vent'anni mi dedico alla fotografia, alla fotografia di ricerca, passione nata da una vera e propria folgorazione sebbene in me fosse sempre presente sin dalla tenerità il fuoco sacro dell'arte. Agli esordi esplorai il ritratto insieme con l'indagine documentaria ma in seguito a due incontri fondamentali per la mia vita cominciai a rispettare il mio sentire. Il primo fu l'incontro con Carl Gustav Jung, il secondo con il maestro di fotografia Guido Guidi. Pertanto vivo la fotografia quale opportunità di libertà, assoluta, liberatoria ed evolutiva. E come scriveva Germano Celant, per tramutare un'esperienza interiore in un'esperienza esteriore. La mia ricerca dapprima verteva nella trasformazione del caos in ordine, in un'esperienza estetica, edonistica, in forma dialogica con la pittura. Con il portfolio in carne ed ossa, il mio sguardo da pollineo si fuse con quello dionisiaco. Passai dalla vita contemplativa alla vita attiva, in cui la drammaticità figurativa simbolica si mutava in altro. Il mio lessico artistico iniziò e continua tutt'oggi a dialogare anche con la potenza scultorea. I miei lavori seguono sempre intuizioni, a volte curiose, in cui i più correnti affiorano e si impongono, ma costantemente con attenzione e riverenza nei confronti del luminoso. Tutto utile per una gestalt, una manifestazione semantica del percepito fisico e spirituale. In un discorso più ampio, il mio fare fotografia si insinua nel tentativo di rendere i soggetti colmi di senso e di significato. Chissà, magari innanzandoli a simboli. Dove va l'arte contemporanea? Quale direzione sta prendendo? Ovviamente io penso alla mia ricerca e metaforicamente parlando a coltivare bene le rose del mio giardino e non a caso cito le rose. Tuttavia posso far mia una frase di Alan Moore il quale equipare l'arte alla magia utile soprattutto per ottenere dei mutamenti di coscienza. Ecco, per l'arte io auspico questo.